سلام من وقتی میخواستم خودروی کویک رو بخرم هیچ بررسی راجبش نبود توی وبسایتی گفتم یه بررسی مختصری راجبش انجام بدم براتون یه ویدیو تهیه بکنم که لاقل از کم و کیف کلیش یک اطلاعاتی داشته باشید اگر تصمیم به خرید این خود رو دارید ابتدای ورود دستگیره ها به خاطر کیلس بودن خود رو به این شکل تغییر کرده نسبت به ماشین قبلی این خانواده جلو داشت برده کویک به این ترتیبه و گیر باکس اوتوماتیکش یک دست دنده در واقع جمع جوری به این حالت داره که هم حالت دند دستی معمول داره که تو دفتر چش اشاره شده که حالت اکونومی هست حالت اسپورت داره که تو حرکت وقتی دند در میدید به سمت راست اسپورت میشه و حالت تیپترونیک هم تو همون حالت اسپورت قابل استفاده است با بالا پایین دادن دست دنده وقتی که دند رو رو حالت عقب میذارید حتی اگه سیستم صوتی خاموش باشه اسپورت خوش میشه و اطلاعات جالبی رو براتون در اختیار میذاره برای این منظور من ماشین رو باید روشن کنم ضمن این که همین ماشین که نو هست سیستم کیلسش گوه باتش ضعیفه یه نکته جالب که راجب سنسور دنده اول هست اینه که مونیتور در حالت خاموش هم اگه باشه روشن میشه همونجور که گفتم و نکته جالبش اینه که روی همون مونیتور فاصله شما رو با کمک سنسور دنده اول با مبانه پشت نشونده حالا که من یه دیوار پشت سرم دارم میگه که سنتر از 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 با اینکه اینترفیس خوشگلی داره و اندروید 4 البته که اندرویدش قدیمیه بلا فاصله میزنه که یو اس بی جدا شد زمین اینکه خوندنش به درستی انجام نمیشه با دیگران به ترتیب اجرای من مرتب تو حرکت به من از اینکه تو دست انداز میفتی میدونیسه که یو اس بی جدا شد با این همه فلش من امتحان کردم همشون همین مشکل رو داره راجع به ملتی مبیا شو همین ملکرش رو توضیح دیگه هم بدم این که توی حالت هوم چون اندروید هست بسمت صوتی رو گذاشتن و بسمت تصویری فیلم رو گذاشتن و عکس گذاشتن که اگر رو فلشتون فقط باشه اینا کار رو باید روی اگر چه رم میخوره ولی رمش فقط برای نگویشنه و نمیشه به شاه هنگی داشت برای میشه از این یو اسپی استفاده کرد به خاطر همین ما همون فقط رادیو رو داریم میشه بلوتوس رو بس کرد بلوتوس که روی فرمون بکمه قطع وصل تماس رو داره رحیوب خودشون که فلش دو گیگابیتی که نویگیشن روش هست روی ماشین تحویل شده که نویگیشن فوق لاده یواش و کنگی هست خیلی به چست نیست نسبت به نویگیشن های اندروید که سراغ داریم نمبر میانیم به منو اصلی توی منو رادیو که هست یه صفحه دیگه داره که اینم جالب بود برای من نقشه گوگل رو داره که با گوشیتون باید هات اسپات درست بکنید و ملتی مدیا رو وصل بکنید بهش از این اینکه چند تا برنامه هم خود شرکت سازنده این ملتی مدیا که شرکت دوران هست و سایتش گذاشته که این سه چهار تا نرمسر ماشین حساب و گروه سایت و ویز هست که ویز خواهد استفاده کنید یا همون گروه سایت ها رو خواهد استفاده کنید بعد اینترنت رو از طریق از دو حضورتون سیستم هات سپات وصل بکنید راجعه ملتی مدیو هاش من خود رو خاموش کردم که صدای اضافه نداشته باشیم این همش رو حالت آن این حالی روشن نمی کنم یه حالتی داره به اسم خود رو یه توی منو هاش یه نقش داره به اسم خود رو که اطلاعات ماشین رو اونجا داره ترجیح حالت مایی خونک کنند حالا که خاموش کردیم 
در محیط بیرون اطلاعات کیبورد شمار اینکه کدوم در باز باشه مثلا من اگر الان چراغای خود رو روشن بکنم اینجا نشون میده که چراغای عوض شده روشن شده در رو که باز بکنم اینجا نشون میده که در باز شده سرویس ها رو خودتون باید دستی بهش بگید که آقا فلان تاریخ شروع شد کار خود رو و بنا به اینکه شروع شده کیلومتر رو نشون میده براتون که بر اساس اون اقدام بکنید راجب تایر ها TPMS TPMS که فشار هر لاستیک و درجه حرارت هر لاستیک رو نشون میده سیستم جالبیه که کمک میکنه به شما شیشه های عقب و جلو برقی هستن آینه ها برقی هستن که اسبت ها خوب کار میکنه باز توی خود رو سفر کیلومتر ما میبینید گفتم ریموتش باتریش با اینکه سفر هر دوتاشون ضعیفه باید نزدیک آنتن پپس گرفته بشه تا بتونه روشنش کنه من فقط میخوام بزن به حالت آن که شیشه هایی بشن بله که دیگه هم باشه که این ماشین سفری که ما گرفتیم گوش کنیم یه صدایی هست توی در چیزی به شیشه میخوره یه سیمی یه قطعه اونجا ول شده با اینکه خود رو صفر هست داشوردش متاسفانه چراغ نداره نقطه ضعف بزرگه جنس پلاستیک ها خشک خشک حتی روی فرمون کاملا خشک پلاستیک ها یه ایربگ اینجاست یه ایربگ اونجا و سایبون سمت شاگرد که آینه داره چراغ نداره سمت راننده هم هیچ چیزی جیبی چیزی نداره که بخواید نداره کی بذارید این هم فضای خوشبه که فکر میکنم نور کافی نداره که الان ببینید چراغ سخفی هم که به این شکله صندوق خود رو فقط با دکمه که روی ریموت هست باز میشه یه دو سه سایی نگه دارید تا باز بشه فضای نسبت هم خوبی داره کمی از دویست و شیش بزرگتر سازی صندوق هاش این فضا هست که فضای صندوق قبل رو با چراغ روشن خدمت ها تو نشون میدن نسبت هم از دویست و شیش بزرگتر شد تا ده سال وقتی هم باز میشه این مدار دفاع میگیره کمتر از شاید دو متره که فاصله چهل سانتی تا دیوار کافی برای اینکه بازو بسته بشه حالا توی ادامه یه تست سفتا سد هم باش میگیرم که بدونید چطوریه گیری بوکس و موتورش در واقع برای من نسبت به قیمتش جالب بود عمل کردهش که سرعت خوبی داشت نمد کاپوت نداره اگر داشته باشه می کنم صدا داخل اتاق کمتر باشه حالا تو تست سرعتی که میگیرم ما رو خواهید دید موفق باشید راجب کولر این خود رو هم بگم که کولرش نیمه اتوماتیکه و سرموش نسبتا قابل قبوله تمام دریچه ها اینا با دکمه های الکترونیکی بازو بسته میشه میزان شدت باد و سرما با دکمه تقییم میشه یعنی درجه این بود با زدن دکمه آبی قرمز میزان حجات رو تنظیم میکنه 